What's up everyone? Welcome to another episode of Tube for You. My name is Arpit and in today's episode we will be discussing everything about owning a Pulsar 220. तो भैया जैसे कि आप जानते हैं आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा मेरे पास है बजाज की पल्सर 220F अब ये F का मतलब है फेयरिंग क्योंकि 220 पहले भी एक आती थी जो कि 180 और 200 जैसी दिखती है जिसमें ये बड़ी सी जो फेयरिंग है आगे ये नहीं होती है बट इसके अंदर है तो दिस इज द F वर्जन इसमें खास बात ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इस बाइक में ऐसा क्या है बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे लोग पूछते हैं कि जब वो नई गाड़ी लेने जाते हैं उससे पहले एक बार तो जरूर मेरे दोस्त या उनके दोस्त कहीं ना कहीं से मुझसे कांटेक्ट करके एक बार तो सजेशन लेते ही हैं कि क्या हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए तो अगर मैं 220 चला रहा हूं तो उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं खैर आज 6 साल हो चुके हैं मुझे इस बाइक के ऊपर और गॉड्स ब्लेसिंग आई हैव डन 41806 किलोमीटर स्टिल डेट so and those 41806 kilometers have been simply amazing so amazing is liye hai kyunki no doubt bike uh, kafi low maintenance hai because ye logo ke man mein myth hoti hai ki yaar jitni badi bike ya badi displacement hoti hai ya jo bhi obviously 220 itna bada displacement nahi hai but 6 saal pehle tha jab market mein aapko sirf 150s 180s hundreds 125s iska jab chalan chal raha tha tab isne 220 aake dhamaka macha diya so yes definitely this bike is really good and very low on maintenance because frankly batau to yaar in 6 saalon mein maine basically isme sirf petrol hi dala hai matlab obviously thodi bahut jo servicing hoti hai jahan pe oil changing hota hai air filter change hota hai wo to chalta hi rehta hai iske parts bhi utne mehenge nahi hai to ye bahut hi sahi cheez hai लेकिन अब मैं आपको 6 साल पहले का एक एक्सपीरियंस मेरा जो एक आपसे शेयर करता हूं मैं ये बाइक उस समय 6 इयर्स अगो मैंने 96820 रुपीस में परचेस की थी वो टाइम पे 1 लाख रुपए के अंदर ये बाइक आती थी आज की तारीख में मेरे ख्याल से 1 लाख 10000 या 12000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये रेट हो चुका है इसका कॉल इट डिप्रीशिएशन कॉल इट मोदी जी के अच्छे दिन जो भी बोलो ये बाइक महंगी हो चुकी है एनीवेज ये जब मुझे मिली तो मैंने नई खरीदी इसको 1 लाख रुपए के अंदर अभी इस 1 लाख रुपए के अंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे मिलता क्या है व्हाट डू आई गेट फॉर दैट 1 लाख रुपी तो इस 1 लाख रुपए के अंदर मुझे मिलता है एक फेयरिंग वाली बाइक जो कि एक द बिग बाइक वाला फील देती है जो आपको बड़ी बाइक वाला फील देती है दूसरा मुझे मिला ये मिरर्स जो फोल्डेबल मिरर्स होते हैं एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देते हैं मुझे मिला क्लिप ऑन हैंडल बार जो कि अगेन एक स्पोर्ट्स बाइक का फीचर है थ्री पीस हैंडल बार जिसको बोलते हैं ऑब्वियसली दिस इज नॉट एडजस्टेबल जैसे सुपर बाइक्स में होता है बट यस yes, मिला तो इट गिव्स द लुक और एक अच्छा एक आप देखेंगे तो एक अच्छा एक एंगल दिखता है इट फील्स नाइस दूसरा मुझे मिला डिजिटल मीटर और एक एनालॉग मीटर जो रेव काउंटर है और डिजिटल में मेरे को स्पीडोमीटर मेरा पेट्रोल कितना है कितने किलोमीटर चली है गाड़ी और और भी कुछ एक्स्ट्रा ऊपर के सिंबल्स हैं जैसे कि एयर फिल्टर में कुछ इशू है या टेंपरेचर गेज या लो ऑयल इंडिकेटर ये सब चीजें मिलती हैं और साथ में मुझे मिलता है ये नीचे एरे ऑफ फोर लाइट्स व्हिच इज द इंडिकेटर व्हिच इज द न्यूट्रल लाइट द हाई बीम लाइट एंड द साइड स्टैंड नाउ साइड स्टैंड की बात करूं तो मेरे पास पहले 180 DTS आई थी उसमें ये साइड स्टैंड इंडिकेटर था 150 में नहीं होता था 180 में होता था और वो टाइम पे मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग एवरी सिंगल दो तीन महीने के अंदर एक बार तो उसका जो मैग्नेट रहता है साइड स्विच का वो स्टैंड से गायब ही हो जाता था तो ये वो एक चीज है जो बजाज ने ठीक की है आज टच वुड 6 साल हो चुके हैं इसका साइड स्टैंड इंडिकेटर एक बार भी फेल नहीं हुआ इट इज वर्किंग इन प्रिस्टीन कंडीशन तो ये तो बात हो गई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और मुझे मिलता है अगर मैं कॉस्मेटिकली बात करूं तो ये जो लाइट्स हैं इसके अंदर के जो ये इंडिकेटर्स है हॉर्न स्विच और ये सब जो भी आता है ये सब इल्यूमिनेटेड है तो रात के समय आपको इसके अंदर लाइट जलते हुए दिखाई देती है और वो ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट है ना कि नए वाले ब्लू लाइट व्हिच आई रियली डोंट लाइक मुझे व्हाइट बहुत अच्छी लगती है और सबसे बड़ी बात जैसे कि कार में होता है आपने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का और जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया तो आपका इंडिकेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है बिल्कुल वैसा ही हु ब हु सिस्टम इस बाइक में भी लगा हुआ है लेफ्ट का दबाव जैसे ही आपने हैंडल राइट किया उसी समय इंडिकेटर ऑटो कैंसिल हो जाता है सो इट्स गॉट ऑटो कैंसिलिंग इंडिकेटर्स व्हिच इज अ रियल रियल अमेजिंग फीचर और ऑब्वियसली मैं कोई दूसरी बाइक चलाता हूं अभी तो मैं लिटरली भूल जाता हूं इंडिकेटर बंद करने के लिए 
और हॉर्न है डुअल हॉर्न है इंजन किल स्विच है लाइट हाई बीम अपर बीम हाँ लाइट की बात करें तो इसमें दो लाइट बल्ब हैं एक लोअर बीम के लिए डेडिकेटेड एक अपर बीम के लिए डेडिकेटेड द लोअर इज अ पैराबोलिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प ना दिस वॉज अ रियल बिग फीचर एक यू थी आज से छः साल पहले आपको पैराबोलिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलना वो अपने आप में बड़ी बात है वो भी डायरेक्ट कंपनी से सप्लाई होके और ऊपर की जो बीम है दैट इज अ प्रोजेक्टर बीम सो नीचे का पैराबोलिक प्रोजेक्टर ऊपर का प्रोजेक्टर हेडलाइट सो इट वॉज एन अमेजिंग लाइट सेटअप रात के समय इससे अच्छा उस समय में और अभी तक भी लाइट सेटअप इतना अच्छा किसी बाइक में नहीं ऑब्वियसली अब एल ई आ गई है डोमिनार आ गई है के टी एम में एल लगी हुई है तो उसकी बात अलग हो जाती है लेकिन उसका प्राइस भी वैसा है अभी अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या मिलता है इसमें मुझे मिलती है स्प्लिट सीट्स दो सीटें मिलती है अब इसका क्या उपाय है मुझे नहीं पता बट इंडिया में इसको एक एज अ बिग मार्केटिंग एक्सरसाइज की तरह देखा जाता है कि दो सीटें हैं रादर देन दैट वन कन्वेंशनल बिग कंप्यूटर सीट आपको स्पोर्ट्स स्टाइल में दो सीटें मिली हुई हैं दूसरा मुझे मिलता है स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स अब हम बात करें टेक्निकली तो बाइक के अंदर 220 सीसी का इंजन लगा हुआ है विच इज ऑयल कूल्ड नॉट लिक्विड कूल्ड ऑयल कूल्ड इंजन लगा हुआ है 220 सीसी का जो कि तकरीबन 21.9 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है ना 21.9 बीएचपी इज रियल गुड अनफ फॉर द सिटी आपको के की तरह फोर्टी या निंजा की तरह थर्टी ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज वो कुछ ज्यादा फास्ट हो जाती है और बच्चे जो नए नए आए हैं उनके माता पिता उनको दे देते हैं और दे एंड अप क्रैशिंग द बाइक सो दिस बाइक इज वेरी वेरी सफिशियंट वेन इट कम्स टू पावर एंड ऑब्वियसली मी बींग हैवी वेट राइडर मुझे ये बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई आई कंफर्टेबली क्रूज ऑन द हाई वेट हंड्रेड एंड थर्टी हंड्रेड एंड फोर्टी कॉन्स्टेंटली तो दिस बाइक इज एन अमेजिंग इंजन सिक्स स्पीड नहीं है सैडली फाइव स्पीड है इसके बाद जो बाइक लॉन्च हुई थी टू हंड्रेड एन एस और उसके बाद जितनी भी बाइक्स हैं जो अपर कैटेगरी की हैं उसमें सब में सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स लगाए हाईवे पर महसूस होता है आपको कि काश छठा गेयर होता नॉर्मल सिटी के अंदर पाँच गेयर ठीक है चल जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम बात करें टायर्स की तो भाई साहब ट्यूबलेस टायर एक लाख रुपए के अंदर आपको दोनों आगे पीछे ट्यूबलेस टायर मिलते थे मिशल अपना एम आर जैपर के जो कि सॉफ्ट कंपाउंड टायर था मैंने ऑब्वियसली जब जैपर मेरे ख़त्म हो चुके थे पूरे उनका एकदम गंजे हो गए थे वो तो मैंने अभी मिशलिन पायलट स्पोर्ट्स डाले हुए हैं इसके ऊपर और कब से मैं वही मैं बीन टू रोटेशन और दोनों बार मैंने मिशलिन पायलट स्पोर्ट ही डाले फॉर देट अमेजिंग ग्रिप और अगर हम बात करें तो इसमें डुअल डिस्क है येस बट सैडली वो टाइम पे एबीएस मैंडेटरी नहीं था तो इसमें एबीएस का ऑप्शन भी नहीं था इसमें सिर्फ डुअल डिस्क आती है आगे डिस्क है पीछे डिस्क है और डिस्क ब्रेक काफ़ी सफिशिएंट है एक अच्छी बाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि इसका चैसी जो है वो लंबा है इट्स गॉट अ लॉन्ग व्हील बेस कम्पेयर टू अदर बाइक्स तो इसकी जो स्टेबिलिटी है स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अमेजिंग है और ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग के अंदर बाइक एकदम से अपसेट नहीं होती थोड़ा और आपका भी वेट है और बाइक भी हैवी है काफ़ी अराउंड टू हंड्रेड एंड आई डोंट नो बट अढ़ाई सौ किलो तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से पेट्रोल वेट्रोल भरा के कम से कम तो बाइक हैवी है नहीं है अढ़ाई सौ नहीं दो सौ पच्चीस किलो होगा उतना तो ले ही लेते हैं लेट्स टेक फॉर ग्रांटेड आई एम नॉट सीइंग एन स्पेक्स आई एम जस्ट गिविंग माय एक्सपीरियंस तो बाइक हैवी है और बाइक बहुत अच्छी चलती है मुझे एक्सपीरियंस इसका हैंडलिंग वैंडलिंग का भी बहुत सही है शुरू में सस्पेंशन जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो सॉफ्ट सेटिंग होती है लेकिन मैं पहले दिन ही जाते ही मैकेनिक के पास उसका सस्पेंशन टाइट करवा लिया था तो पीछे का सस्पेंशन मेरा एकदम स्टिफ है आपको रोड पर आधा अधूरा खड्डा भी होगा तो भी आपको पीछे फील होगा एनी वे सस्पेंशन इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉट यू एस बी सस्पेंशन पीछे कोई मोनोशॉक नहीं है पीछे वही उसके गैस चार्ज दो सस्पेंशन है जो वन एटी और वन फिफ्टी में आते थे पहले तो बेसिकली बाइक इज अ मिक्सचर ऑफ द न्यू टेक एंड दी ओल्ड स्कूल रिलायबल टेस्टेड टेक्नोलॉजी और बाइक बहुत ही अच्छी है मतलब कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई आज मुझे छः साल हो चुके हैं इस बाइक को यूज़ करते हुए और आई हैव एन्जॉयड थरली मतलब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस बाइक से द बाइक इज वेरी गुड ऑन मेंटेनेंस आल्सो हार्डली कुछ बिल बनता है इसका जब सर्विसिंग में भी जाती है खाली ऑयल चेंज होता है ये वो मुश्किल से 600-700 का बिल आता है वो भी छः आठ महीने में एक बार मतलब मेरी रनिंग वैसी है ऑब्वियसली तो बाइक बहुत अच्छी है और एवरेज की बात करूँ तो शुरू में तो कुछ अराउंड थर्टी तक मिलती थी मुझे क्योंकि मैं भगाता भी बहुत हूँ इसको बट लेकिन थर्टी के बाद आज की तारीख में और जैसे कि हमारा फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है तो रफली अगर मैं 500 का पेट्रोल डालता हूँ आज के तारीख के हिसाब से तो 500 में मेरी गाड़ी अराउंड 200 किलोमीटर चल जाती है तो नाउ यू डू द कैलकुलेशन और बस यही है तो उस समय एक लाख रुपए के अंदर इतने सारे फीचर्स बजाज ने हमें दिए तो पल्सर 220 ट्वेंटी वॉज 
आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो इवन आई एम फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट मैं चाहता हूँ कि अभी छः साल हो चुके हैं तो मैं भी एक अपग्रेड करूँ खुद को लेकिन सीन ऐसा है भाई साहब के इससे नीचे वाली बाइक्स जो कि दिखने में बेहतरीन है जैसे कि नई सुजू की इंट्रूडर आई हुई है और जैसे कि जी जो गिक्सर है वो आई हुई है जैसे कि बहुत सारी बाइक्स आ चुकी है नीचे मार्केट में लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे वो फीलिंग आती है कि भैया अभी तो 220 सीसी से डाउनग्रेड होकर डेढ़ सौ सी सी एक सौ जाएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली पावर तो कम है ही इसके जितनी पावर तो है नहीं उनके अंदर और अगर मैं ज़्यादा बड़े अपग्रेड की बात करूँ इफ़ आई गो फॉर द के टी एम द निंजा जो द यामाहा आर थ्री इन सब की बात करूँ तो दे आर फर्स्टली इन अ प्राइस बैंड विच करेंटली आई फील इज नॉट वायबल इनफ एंड सेकेंडली दे आर टू पावरफुल एंड नाउ आई एम अ फैमिली मैन छः साल पहले मेरी शादी नहीं हुई थी अब गॉड uh, ब्लेस शादी हो चुकी है बीवी है बच्चे हैं तो उस करके मुझे बाइक भी वैसी चाहिए जो मुझे कम्फर्ट दे सके उस तरीके से तो कहीं ना कहीं आज भी इसी दुविधा में मैं अटका पड़ा हूँ कि यार क्या 220 ही सबसे अच्छी बाइक है उस प्राइस बैंड में बिकॉज आज की तारीख में अगर मैं एक दस की भी अगर ये बाइक हो गई है तो स्टिल इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी तो एक बार तो मेरा मन ऐसे ही आया था कि भाई ये ट्रेड ऑफ करके ऊपर का पैसा देके वापस से एक 220 खरीद लेते हैं हम लोग लेकिन नहीं वैसा नहीं कर रहा मैं आई एम नॉट गोन डू दैट बिकॉज दैट वेट बी एब्सोलूटली फुलिश कि छः साल बाद भी भाई साहब वही बाइक चला रहे हो नहीं भी ली तो भी वही ली तो वैसा नहीं कर रहा सो आई एम वेटिंग फॉर अ रियल गुड बाइक टू कम इन द लाइन इन द मीन बाकी ड्रीम तो वही है कि ए शुड बी अ सुपर बाइक जो कि सुपर से ऊपर हो एंड बस यही प्रे करते हैं कि आप भी अपने ड्रीम्स अचीव कर पाए विद दिस आई लेंड द वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा अच्छा लगा तो लाइक दबा दो और अगर और भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब दबा दो उसके बाद में घंटे का बटन दबाना मत भूलना नहीं तो घंटा आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं आने वाले सो विद दैट सेड थैंक यू सो मच सी इन द नेक्स्ट एपिसोड दिस इज अर्पित हांडा साइनिंग ऑफ ऑन माई बिलविड पल्सर टू थैंक यू